はいハッピー世界線の皆様こんにちは竹千代です今日も手帳タイムをしていきたいと思いますえー、本当はですね昨日ねあの What's in my bag っていうなんかバッグの中身の動画ねそれを撮りたいなと思っていたんですよそれ撮ってプラスでえっ、ー、と昨日までインスタグラムでね質問を結構募集しておりましてそれでね皆様からいただいた質問がね今、えっ、ー、と、これなんですけれども、1から、えっ、ー、と、86個ですね。<笑>その質問についてもちょっとお答えしていこうかなと思ったんですけれども、昨日も帰ってきてさ、あの自分の中では、自分の中では、昨日出かけなきゃいけなくて帰ってきてから、でただ、出かける言うても、夜だから、まあ、全然1時間ぐらい余裕あるかなと思ったんですけれども、全然その余裕がございませんでですね、あの、何に時間かかったかっていうと、服選びに時間かかりまして、全然取れないのと、あとエアコンが壊れまして。<笑>で、急遽なんか、エアコンのね、修理のなんかおじさんが、あの、見に来てくれることになって、それで動画を撮れなかったんで、ちょっと、ワッツインマイバックの動画に関しては、えっ、ー、と、明日ですね、アップしようかなと思っております。その時に皆様からいただいた質問も、ちょろちょろね、なんか答えられる限りで答えようかなと思ってるんですけれども、えっ、ー、と、今ね、なんかね、あの最後にいただいたね、質問ね、フラクトにはどのぐらいの万年数が入りますかって質問いただいたんですけれども、それに関しては、えっ、ー、と、ノックスのライブでやってたと思います。その万年数とか筆記具とかどのぐらいまで入るかっていうのは。なんで、そっちをね、見ていただければなと思います。インスタグラムのノックスのアカウント見ていただけると、フラクト発売日前ですね。発売前のこんな感じの製品ですっていう、えー、時のライブに、やってたと思うので、多分ね、スーベレーンの1番太いやつとか、あとマシタスティックの149とか、モンブランのね、そういうのとかでも全然入ったと思います。えっ、ー、と、私が持ってる太い感じの万年数だと何があるかな。太い万年数。よいしょ。一応そのまあ、オーセンと同じで、こういうね、あの、筒のね、万年筆のボディをね、丸々守ってくれるような感じなので、もうプラチナのセンチュリーも普通に入るでしょ普通にこうやって入るでしょまあ、プラチナのこのセンチュリーとかさ、っていうか普通の万年筆とかって、ここら辺は入ってもこっからね、このキャップの部分からが入らないっていうことが多いので、これプラチナのセンチュリーとか入ったら別にそこまで心配しなくてもいいんじゃないかな。これも、これはシェーファーですね。シェーファーなんですけれども、これもすっぽりピューって入ります。これも割と太い方だと思います。よいしょ。こんな感じでね。なんで、これも、ここら辺が入るということは、大体ね、入るんじゃないのかなと思い、思いまする。もちろん、ラミーのサファリもこうやって普通にね、こうやって入ります。あ、これ、あれだわ。わしが今、ゴリ、ゴリラリボンのこのキャップをさ、やってるからここで使えるのであって、普通のこの、クリップとかな、クリップっていうかこのね、チャームとかついてない万年筆であれば、普通に入るんじゃないかなと思われでございやす。なんで、ぜひぜひね、えー、っと、ライブ、ノックスでライブをやってるので、まあだから1ヶ月以上前か。なんで、そのね、ライブを見てみてくださいと。で、今日はね、何をやりたいかっていうと、そのね、質問いただいた中の、あ、これ86個ね、あ、これ、あれだわ。今、このフラクトについて終わったから、炭でやっとこう。炭スタンプをしとこうか。よいしょ。炭スタンプもね、欲しいんだよね。ちょっと今さ、今使ってるね、この炭のスタンプ。この炭っていうスタンプが、100均のやつだから、多分もうそろそろ終わりそうなんだよね、インクが。なんかこの中であとさ、だダントツでこの炭スタンプ使うわけですよ。ぶっちゃけこの、あの、出る休む、出勤休むみたいなさ、ここ全然使わないわけ。あと、ここも使わないよね。ここしか使わなくて、ここのインクだけがなくなっていくっていうね。で、これは炭ね。OK。よいしょ。ね、見て、インク薄々でしょだちょっとね、なんか欲しいよね、炭の。なんかちっちゃいさ、炭スタンプね。どうしよっかな。なんかあるかな。で、これフラクター OK で。で、まあ、いただいたその質問の中で、これはちょっと動画にして説明した方が良さそうだなってやつ。もうほんと一本の動画にした方が良さそうだなってやつは、えーっと、今後ね、ちゃんと動画にします。この赤、赤、赤枠で囲ってあるものとかが動画にした方が良さそうなやつなんですけれども、こんなね。あんまりないけどね。<笑>で、今日はその中でもね、えっ、ー、と、トゥートゥーリストの使い方がわかりません。教えてくださいと。で、えー、トゥートゥーリスト、ま
、インスタグラムのね、あの質問のやつってね、文字数が限られてるのよ。そのなんか質問を、質問どうぞって書いてさ、皆さんがこう質問くれるじゃないですか。で、その時にね、書ける文字数っていうのがすごく限られてて、だからな、あんま詳しいことわからないですよ。そのトゥードゥーリストの使い方がわかりませんの、どうわからないのかっていうのもわからないんですけれども、ただ私のなんか使い方みたいなね、感じを今からお伝えしていこうかなと思います。で、トゥードゥーリストに関しては、えっと、私の場合ね、過去の動画とかでも何度もやってるので、まあ、その時、その時のね、そのトゥードゥーリストの使い方がどうだったかっていうのも、ちょっと合わせて見てほしいところですね。私今 M5 メインにしてるので、これ、今日やるのは、M5 の、M5 のしかも現在のトゥードゥーリストのね、やり方になっております。で、現在なんですけれども、昔はね、昔はよ、ここのジョッターの部分、この M5 を使ってる時も、このジョッター部分にトゥードゥーリストをね、リフィルに書いてやってたんですけど、ここで入れてたんですけれども、今はですね、えっ、ー、と、こちらのね、これ何かっていうと、メモリストのクリスマスボックスっていうのがございまして、で、まだ全然売ってると思うんですけれども、そのクリスマスボックスの中にさ、こういうカード、カードがね、こうついてくるんですよ。こういう。なんかね、昔懐かしいね、テレホンカードみたいな素材のやつ。これ本当にテレホンカードだと思う。<笑>今テレホンカードなんか使わんやろ。で、このね、なんかテレホンカードみたいな素材のやつ、どうにかこうにかね、これメッセージが書けるようになってるんですけれども、メッセージ書いて終わりにするなんかもすごいもったいないなと思って、じゃあ、どうしようかってなった時に、あ、じゃあ、トゥードゥーリストのカードにすればよくねっていうことで、今、ここに、えー、トゥードゥーリスト、あの、絶対になんか忘れちゃいけないものですね。あの、確実にやらねばならぬものをここにやっております。で、もう、もう一つ、リフィルにもトゥードゥーリストって書くんですけれども、ただ、その中でも、えりすぐりのマジでこれはやらなきゃいけないっていうやつを、一番目立たせる、ここにね、えー、やったりしております。なんで、今、トゥードゥーリストちょっと書いていくけれども、で、このさ、付箋でさ、やるって言ったじゃん。付箋でやって、もうやり終わったらこうやってリフィルにね、紙に写しております。それまではさ、結構この小口シルバーとかさ、そういうちょっと厚めの紙、上等な紙使ってたんですけれども、それで管理してるとあっという間にパンパンになっちゃうので、昨日からね、あの、いい加減リフィルの薄い感じの紙にやっております。こんなね。こうやってやって、えーっと、プププププププって付箋で書いて、ここにペペペって貼ると。で、今日はですね、まあ、ちなみに、質問の中からトゥードゥーリストの作り方を YouTube で撮ると。まあ、それはまあ今やってるからいいとして、プラスで今日やりたいのは、まずノートナップね。あ、で、付箋ね。付箋使っているのは、こちらは大号の付箋ですね。大号のハンディピックの付箋になっております。で、これのね、何がいいかっていうと、幅がね、ちょうどいいんですよ。幅が細くてね。ちょうどいいので、このぐらいのね、幅のやつね、あれ、この間100均で見かけ、見つけたやつも、確かこの幅だったっけな。あ、もちろんね、なんか他の、例えば 3M とかだったら、こういうカラフルなやつあるんですけれども、ただね、幅がね、ちょっとね、ちょっとだけでかいのよ。だから、いろんなことを、ちょっと、ここに、ビビビビって、いろいろ貼りたいよっていう人、その項目ね、最低でも4つ、5つとか貼りたい人は、できるだけこのボディがさ、ちょっと細身のタイプのものとかを選んでいただけるといろいろ貼れるんじゃないのかなと思います。ちょっと待って、どこに行った<笑>付箋がさ、いっぱいありすぎてわからんのじゃ。ないなぁ。どっか行ったなぁ。ちょっと待って、いや、絶対あるはず。ないわけないじゃない。あったあったあったあった、あったよ。これこれこれこれ。これもね、100均でね、売ってたやつなんですよ。100均で売ってたシリーズで。まとまった束のやつがさ、あるはずなんだけどさ、みんな今ね、付箋だらけなのよ。一回さ、そのさ、桜クラフトラボね。まあ今も普通に使ってるんですけれども、その桜クラフトラボでさ、えっ、ー、と、付箋をさ、大量にこう使うようになってからというものを、付箋買うのが楽しくなっちゃって、今ね、私の、このね、机の中の引き出しの一部がね、付箋だらけになっておりまして、今その付箋ボックスを漁っております。いいろんなねね可愛いやつあるから、ね、これ今ポストイットとかさこういうマルチカラーっていうすごい可愛いやつ出てるから,からそういうのもおすすめですねもちろんポストイットだとその紙の素材だけじゃなくて普通のなんかフィルムフィルム付箋フィルムフィルムフィルムタイプ
のものとか、あとカタカタのね、厚紙タイプのものとかね、いろいろ出てるので、そういうのとかも合わせて見てみてください。この色しかなかった。この色しか発掘できませんでした。なんで普通に大号のハンディピックのやつを使おうと思います。あ、これ入れるの忘れた。なんてことでしょう。ちょっと待ってくれ。よし。なんかいろいろ出てるんじゃ。これね、かわいいでしょ。まあ中にはね、その 3M 以外のいろんなね、ポストイット、ポストイットじゃねえや。3M はポストイットだけど、他は付箋ね。よいしょ。ポストイットは確か商標登録がされてると思うので。<笑>よいしょ。えいえいえい。えいいや。ということで、えー、と、書いていきますね。であとはノートのアップですね。ノートのアップも、これは毎日やっているので、これノートのアップね。ノートのアップと。なんかハロゲンヒーターさ下に入れてるからさ下っていうか足元に入れてるんですけどそのおかげかねめっちゃ熱くなってきたノートナップ今日どうしようかなどうしようかなあ,あとねその質問の中でねもう一つね早起きの秘訣こんな寒い時期になっても早起きできる秘訣は何ですかっていう質問があったのでそれもちょっと今ね合わせてお答えしちゃうんですけれども私の場合さやっぱり朝起きてえっ、ー、と YouTube 撮りたいっていうのがあるからだから起きられるのかもしれないですねもし何の目的もなかったら多分ねあのなかなかねあでもなかなか起きれないってこともないかな決まった時間には起きるし完全になんか6時台には絶対に起きるので今日もえー、と基本的に目覚ましはかけないんですよ。目覚ましはかけずに、自然に目覚めた時間に起きるようにしてるので、今日はちなみに6時でした。なんだって昨日帰ってきたのが遅かったんでね。<笑>なんで今日は6時まででぐっすりすやぴーしちゃいました。でえー、と、なんで秘訣っていう秘訣もない。なんか目的があるとか、例えば運動するとかね。そういうのがあると、割と、なんていうの、布団から出やすいのかなと思います。私はもう昔からね、朝が得意なんですよ。てか、朝方なので、小学生の頃からね、もう目覚ましできっかり起きてた人なんで、なんで、もともと朝が強いっていうのも、理由の一つとしてちょっと大きいかもしれません。でノートのアップね。あ、じゃあノートのアップ。ノートに、朝、目覚める方法が書くか。朝、朝目覚める方法。朝、素早く布団から出る方法。素早く。布団から出る方法とみたいなのを書こうかなまあ今言ったことを書くだけやけどなじゃあこれを書きましょうこのね幅ほんといいねなんかちょうどね私の字だと2行ぐらいがね書ける幅になってるんですけどこれがまたええんじゃあと絶対やってあ YouTube ね夕方あれだわ帰ってきて帰ってきたら YouTube 撮る帰ってできたら、YouTube。で、今日こそ、そのね、What's in my bag をやると。What's in my bag を取ると。まあ、取る。よし。あとは何かなよいしょ。えい。よいしょよいしょ。このクリスマスカードめっちゃ可愛いでしょこのね、サンタさんね。だからサンタさんさ、なるだけ、なるだけさ、このサンタさんのこのメリークリスマスって文字にさ、被せたくないのよ、付箋を。だから、余計ここにはさ、厳選されたね、付箋をね、貼っております。あとな、あ、あとはね、ちょっと待って、ショッピングリストを更新するかな。ショッピングリストの更新と。更新をする。更新する。チャリ用のアイテムとかもね、欲しいからね。チャリアイテム。じゃあ、今回はそんな感じでやろうかなと。で、これがもう絶対に、絶対にやりたいですね。絶対にやりたいやつを、ここのジョッターのね、この目指すところ、この開けて、コーチマン開けて、ファってすぐ目に入るところにやっておくと。で、あ、一応ね、あの、前説明したかもしんないんですけれども、私、M5 になってからね、その、ジャケットのさ、交換っていうのがさ、すーごい、あの、頻繁にできるようになりました。なんて言ってもさ、リング系がさ、もともとそんなに大きくないじゃん。これもまあ13ミリなんですけれども、リング系が小さいってことは、イコール、そこまで枚数がない。ないわけなんですよ、リフィルのね。だから、これまで使ってたさ、バイブルとかさ、HB とかさ、
、そういうのになってくると、やっぱリング毛が大きくなってくると、髪のさ、束のこの量も半端ないから、やっぱ手帳から手帳にそのリフィルを移動するっていうのは結構ね、億劫だったのね。だけど、M 子だと、別にパッてやって、ファッてなんか外して、ふさって、他の手帳になんかさせるので、それがね、すごいなんかフットワーク軽くできるようになったんで、今、まあトゥジュールだったり、このコーチマンだったり、はたまた違うシステム手帳だったりね、そういうの頻繁に起こると思います。で、えっ、ー、と、これも質問の中でいただいたんですけれども、その手帳のサイズとか、手帳のそのジャケットをチェンジするとき、飽き性以外の理由ってあるんですかっていう質問いただいたんですけれども、私別に基本的にね、なんか飽きたから変えるってわけじゃないんですよ。飽きたから変えるっていうよりかは、このジャケットを使いたいって思うそのプラスの気持ちの方が強くてなんか買えるっていう感じですねなんか飽き性だから買えるっていうとさそのこのこの手帳がに対してさなんかそのマイナスなエネルギー働くじゃんそうじゃなくってじゃあ今ちょっとこれ君よりも、ちょっとこっちをね、ちょっと使ってみたいんだ、みたいな感じで、そのね、<笑>使ってみたいんだっていうね、ポジティブなその気持ちで、えっ、ー、と、その、サイズとか、あとジャケットとかをチェンジしたりとかしているんですけれども、それ似たような質問あったっけなもうちょっとわかんないな。まあ、とりあえず、なんかその中にあった、昨日いただいた質問かなその、うーんとね、ジャケット変えるとき、うんぬんっていうのは。ちょっと字がありすぎてわからないわ<笑>。字がありすぎてわからないので、えっ、ー、と、あ、あともう一つね、似たような質問で、手帳チェンジの時、このジャケット使いたいおわ、このリフィル使いたいどっちが多いっていうことなんですけれども、私の場合はジャケットの方が多いです。そう、ジャケットを使いたいから、その、なんていうのうんと、チェンジするそのサイズないしは、じゃあ、えっ、ー、と、リフ、そのシステム手帳本体をチェンジするっていうことが多いですね。リフィルを使いたいから、えっ、ー、と、変えるっていうのはあんまりないかもしれないですね。まあ、今回は、えっ、ー、と、このフラクトにね、このバイブルサイズのフラクトちゃんに、えーなぜ復活させたかっていうと、その夢のお告げがあったからです<笑>。バイブルサイトが夢に出てきて、で、それでなんか使おうと思って、で、それで使おうって思ったら、あ、そういえばメモリストのレイヤーリフィルもあるし、あとフランクリンプランナーのね、コンパクトサイズのリフィルもあるからっていうことで、まあ、そのバイブルサイトに移転したら、じゃあ付随してそういうオプションがついてくるみたいなイメージですね。まあ、こういった質問に関してもいろいろ、えー、今後のね、動画で。ただって質問に関してはね、これね、たらたらやってると絶対終わんないので、質問集みたいな感じの動画でね、まあ、前編、中編、後編みたいな感じで撮っていこうかなと思います。結構この質問にさ、すごいなんか皆さん本当になんか興味深い質問、答え、答えがいのあるその質問をすっごい送ってくださったので、なんでこれに関しては、その質問に関してはね、もうちゃんと動画ね、取って、あの、全部のね、ものに答えていきたいなと思っております。で、えー、っと、トゥードゥリストや。トゥードゥリストは作るで、今日のね、細かいトゥードゥリストね。よし。トゥードゥリストを作ろうと。なんか、ページが空いてんだ。じゃあ、ここに書きますか。よし。えい、えい、えい、やっと。あ、で、なんか、ヘリオスに、えー、っと、書いてるもの。こうやっていろいろ書いてるじゃないですか。そのヘリオスに残してるものと、この、こっちのメインのね、手帳に、えっ、ー、と、行くリフィルてか、とりあえずヘリオスに残してるリフィルの基準は何ですかっていう質問もあったんですけれども、それはね、多分前ね、動画でも話したと思うんですけれども、ヘリオスは基本的に、こっちのね、カテゴリーに入らないもの例えばなんかただの日記とかさ、ただのメモとかさ、別にそういうのってさ、こっちに、わざわざこっちに入れて持ち歩く必要もないじゃん。持ち歩くって言ってもさ、今、M5 ね、もう昨日体重測定したように、両方とも軽いので、2冊ね、持っていくことが非常に多いんですけれども、ただこのカテゴリーの中に当てはまらないもの、まあ主に日記メモなんですけれども、それは基本的にヘリオスに残したまんまになっております。もうすぐ外せるようなやつね。もうすぐなんか外して全然支障がないやつは、全部ヘリオスに入っておりますなんで怒涛の速さで終わっておりますだいたいねあでも今月そんなにまだ書いてないかまあ、今月そんなに書いてないかって言うともう一回外してるからな<笑>。まあ、とりあえず、なんか、毎日毎日そうですね。普通に、ま、10枚ぐらいですかね。片面筆記なんで、10枚ぐらい書いてるので、まあ、なんで10日で単純計算で100枚ですね。なんで今度小口シルバーとね、小口ローズゴールドのリフィルに関しては、ごっそり買ってこようと思っております。
じゃあ、トゥードゥリストね、作りましょう。よし。細かいトゥードゥリストね。今日が8日ね。よし。8日でごちゃると。まあ、トゥードゥーリストの、まあ今クリ,クリスマスのこのカードにさ、こうやって書いたじゃん。大事なやつだけ。その大事なやつ以外のトゥードゥーリストに関してはその書き方っていうのはもう毎日毎日ね、別に統一はしてないです。チェックボックスをちゃんとつけることもあるし、もうほんとなんかただダラダラダラって過剰書きにすることもあるし、もう書きながらね、頭の中でなんかあの書いたいものあったっけなあ、これかなトゥードゥーリストに入れたいものなあるかなみたいな文章で書いちゃう時もあるから、からそれはもうほんとこうそれぞれのね、やり方でお願いしやす。で、トゥードゥーリストリフィルっていうのもシステム手帳にはあるので、なんでそういうのを活用していくと、そのフォーマットがさ、かっちり決まってた方が見やすいし、そのチェックボックスも必ずあるし、で、M5 のさ、さっき、質問集ね、いただいたやつが、これ、ドントフォーゲット、なんかまあチェックボックスで使えるような、トゥードリストで使えるようなやつなんですけれども、これも M5 も月日、項目、えっ、ー、と、ワンクッションチェックボックスみたいな感じで、えー、いろいろ書けるようになってるので、M5 サイズでもこんだけね、フォーマットがすごい整ってるものなので、M5 以上だとさらに、あの、整ったフォーマットのものとかもあると思います。プロッターとかはね、割と M5 だとスッキリレイアウトになってて、M6 以上は同じレイアウトだったかなうん。ただ、レイアウトというかフォーマットね、だったかなと思います。プロッターのトゥードゥーリストも好きなのよね。あの、シンプルな感じのやつ。で、今日やりたいことを書いていきましょう。よし。今日やりたいことね。ちょっと左右飲んでいい<笑>うん、今日はね、サーモスのカップに入れてないので、秒、もうね、こうやって20分動画を撮ってる間にですね、めちゃくちゃ冷めますね。<笑>超冷たいわ。よいしょ。あ、で、今、桜クラフトラボのこの005使ってるんですけれども、昨日ね、昨日っていうか一昨日ね、えー、洗浄しまして、この万年筆をね、めっちゃ出てるけどさ<笑>。洗浄して、とりあえずダイアログ CC とかのね、えー、ものも、えー、と、こうやって洗浄したので、今日はちょっとダイアログ CC のね、万年筆使おうかな。そう、なんでね、その万年筆ね、やっぱり好きかっていうと、私本当にね、このボールペンとかで書いてると、自分では、そんな意識ないのよ。意識ないんだけれども、勝手に筆圧やっぱり結構高めな感じでね、結構力入れて書いてるらしくって、もう気、一昨日あたりね、もうここが痛くて痛くてしょうがなくて。で、昨日も痛くて、書けなくて。<笑>まあ昨日はさ、なんか出かけなきゃいけなかったから、あの、あんまり書く時間すらもなかったんだけれども、だ昨日ね、一日ね、あんまり書かなかったことによってだいぶ回復しましたね。本当に回復した。もうき、もう、おとといあたり、おとといと昨日の朝ぐらいピークで、もうここら辺がね、もうだいぶ痛かったので、もうだいぶ回復しましたね。まあそうやって痛い時ね、検証炎みたいな感じで痛い時はロキソニンテープを貼るようにしております。で、今日のやりたいことを、今日のやりたいことは、やりたいこと。まあもうすでにやったことも書いとこうか。やったこと。えーと、まず、YouTube は撮ったでしょ ?YouTube 朝、夜、あ、今日アップする YouTube ね。今日、アップする YouTube は撮りましたよと。今撮ってるからね。で、内容の方はどうかっていうと、えー、to do list の作り方がメインと。to do list の作り方。がメインになってて、ちょっと固定するか。ちょっと待ってね。シュッと。ここ固定して。で、トゥードゥーリストの作り方と、あと質問にもちょっとお答えすると。質問にも、ちびっとね。ちびっとお答え。で、今日はどうしようかな。サムネイルのタイトル。やっぱトゥードゥーリストの作り方にするか。えー、っと。私のトゥードゥーリストの作り方。うん、どうしようかな。こうサムネのね、タイトルとかもね、サムネのタイトルと、あとさ、YouTube のさ、普通のなんか、概要欄の上にさ、出るさ、えー、っと、タイトルそれもさ、毎回毎回ね、あ、ま、迷うっていうほど迷ってはないんだけれども、どうしようかなって考えるところではありますよね
、まあ、皆様からいただいた質問の中の一つで、トゥードゥーリストの作り、使い方使い方とか作り方この質問あったら、使い方、使い方いや、使い方はあれだよね。その、なんかその質問者さんは使い方って言ってたけれども、別に使い方はもう書いてから同じだと思います。もう皆さんそのチェックボックスでチェックしたりとか、あと線引っ張ったりとかね。まあそんな感じでね、い,いろいろやり方はあると思うので、そのトゥードゥーリストって結構もういろんな手帳術の本買っても、絶対になんか書かれる項目なので、そういうのは本見てみてもいいかもしれないですね。えーと、トゥードゥーリストの作り方。作り方。やり方。やり方。やり方でもないよね。今の、現段階でもね。クリスマスバージョンにしようか。クリスマスバージョンのトゥードゥーリストの作り方ね。か、サムネのタイトルぐらいにしようかな。これがタイトル。で、あとは、まあ、これからやることで、ノートのアップね。ノートのアップは、早起きについてと。待って、今日さ、答えた質問さ、忘れるな、これ書いてこないと。今日ちなみに答えた質問ね。まずは、早起きについてやったでしょ早起き、トゥードゥー、あと、ジャケットね。ジャケットを変えるタイミング。変えるタイミング。あとは、リフィルが先か、ジャケットが先かね。先か、ジャケットが先か。という質問に答えましたと。これ以外答えたっけ忘れちまったな。<笑>もうこんぐらい書いといて、ちょっとこれはメモでね、書いといて、あとは、えー、後でチェックボックスにね、チェック入れようと思ってます。めっちゃインク飛んでるやないかーい。なんじゃこりゃ。よし。で、早起きについて書くと。書く。あとは、チャリアイテムね。チャリアイテムで欲しいやつ。ショッピングリスト。更新する。ショッピング。リストの更新。あと、夕方。夕方。ワッツインマイバック取るでしょワッツインマイバックを取って、あとはそうだな。質問いただいたやつに質問漏れがないかどうか。一応全部書いたつもりではいるんですけれども、質問漏れがないかどうか。ないか。どうか見直すと。見直すまあ普通にさ何ていうのこう YouTube 見ててなんか質問がねあったりとかしたらそれもね別にコメントで残し,といた残していただければお答えしますしでお答えするにしてちょっと長文になっちゃいそうなやつは動画でねちょっと1本作ることもできるのでなんであの気軽にね過去のさ、動画とか、システム手帳に関しては、システム手帳用の再生リストがあったりとかするので、まあ、それも過去のやつ見てほしいは欲しいんですけれども、ただ、あのー、やっぱり使い方ってさ、普遍じゃないからさ、例えばその、今の使い方はこうだよ。今の使い方はこうだけれども、じゃあ次、違うサイズの手帳になった場合に、お、全く同じ使い方、全く同じ中身になるかって言ったら絶対そうではないので、私の場合その中身に関しては、その手帳のさ、その使ってるサイズとか、あとリング券ね、どれぐらい入れられるかとか、それによって中身だいぶ、あの、削除したり増やしたりとかさ、あの、このサイズならではの使い方をしたりとかね、そういう工夫とかをいろいろしてるので、なんでまあ、過去にもしかしたらちょっと質問、同じ質問されてると思うんですけど、みたいなね、感じでも、あの全然構わないので、なんで、そういうとこ,ところとかね、もしあったら、ぜひぜひ見てみてください。ただ、その、なんかメーカーさんもさ、今さ、いろんなライブやってるから、それこそ、その、ノックスもそうだし、アシュフォードとか毎週やってるからね、毎週やってるので、そっちを見た方が全然詳しいっていうことはね、まあまあある。ただもうめっちゃあるので,で、私が持ってるさ、ジャケットじゃないと答えられないからさ。らその、なんで、そのメーカーさんのライブとかも頻繁にチェックすると、あの、思いもよらなかったね。情報ゲットできたりとか、あとは自分が全然なんかこれを買おうと思ってなかったシステム手帳との出会いがあったりとか、ね、いろいろね、あったりとかするので、そういうのも合わせてね、チェックしてみてください。汚れがないか見直すと
多分大丈夫だと思うけどね。多分 OK やと思うでーって思うで。あとは何だろうなあ、あとそうだ。化粧品。化粧品も、あの、よく、やっぱりね、私、あのね、2022年から2023年になるじゃん。そういう節目の時って全部いろいろ取り替えたくなるのね。まあ、全部と言わずとも、なんか例えば一点アイテムをなんかまた違うものにあのチェンジするとかさ。まあ結構ね、私気に入るとリピートでずっと買うんですけれども、それにしてもね、それにしてもやっぱりずっとさ、同じやつばっか使ってるとさ、もっと他にいいものがあるかもしれないじゃん。なんでこの2022年のこの12月、特にやっぱり12月この師走の時期っていうのはさ、そういういろんな見直しにさ、最適の時期なので、なんで、いろんなものを、えっ、ー、と、ありがとう言うて、倍ならして、新しいものを迎え入れるっていうね、ことをいろいろな方面でやっても、服とかもそうよ。服とかもそうだし、もうさ、着ないやつとかはどんどんどんどんもうポーイしていって、で、えっ、ー、と、今度、新しい服を買う時のためにクローゼット開けとくとかさ。なんかそういうことを最近はやっぱ12月に入ってからはすることが多いですね。で、今のこの机とかもね、机のこのこう見渡してみて、えっ、ー、と、もう全然使ってないアイテムとかもやっぱりあるわけよ。そういうのはもうどんどんどんどんね、まあ例えば職場に持ってって職場で使えるんだったら職場に持っていくし、まあ誰かね欲しいよっていう人がいればその人にあげるし、でも私はでもメルカリとか全然やらないんですよ。もうあげるんだったらその身近な人にあげちゃったりとかするので、なんでちょっとね、今こう見渡してみて、見てまあ、確かにちょっとポツポツとね、えー、不要なもの使ってないものとかあるのでそちらもねそれもやりたいねただちょっとそれはね今日やれるかどうかわかんないけど机上の見直しね机上の見直しはこれちょっと12月のイベントにしたいね机上の見直し12月のイベントにしましょうかよいしょじゃあこれはちょっとこっちに書いておくかな机上の見直しこれ12月のやりたいこと、このヘリオスのね、1ページもこうやって開いたところに、えっ、ー、と12月のやりたいこととか、その月にやりたいこともね、書い,いたリフィルをそのまま残しといてあります。机、機上の見直し。見直し。ね、まだ壁このさ、万年筆来ないんだけど。<笑>いつ来るのいつ来るんだろうね。なんか大体なんか1週間くらいでっていう話だったんですけど、もう1週間以上普通に経っちゃってるんだけれども、どうなんだろうね。今取り寄せだと、どっから取り寄せてんだろうえ、本国から取り寄せてるわけじゃないよね。<笑>どうなんだろうな。あ、ストレッチするね。ねねこのさ、中国式ストレッチあんじゃん。続けてるのよ。偉くね。あの、基本的にね、今ね、最初はね、最初は歩数で1万歩いかなかった日はやるっていうことだったんですけれども、そうやって、やってると、もう毎日やることになるんで、私はね、そこら辺自分に甘いので、もう K3 に乗らない日ね、K3 に乗らず自転車に乗らない日は圧倒的にもう運動量足りないので、なんで、その日は必ず、中国式のこのストレッチをやってみようと、やって、やる日にしております。あー、でね、これね、最初やった時、一回目やった時は、あまりにもきつすぎて、そのテンポについていけなかったんですけれども、さすがに4回も5回もやってるとね、あ、慣れてくるこの速さに。なんで、自分でもね、成長を感じます。<笑>気上のみなし、これは12月のテーマにしました。12月の、テーマ。そししして書き足しましたとなんで机のこの机上の見直しはね今日はもうやれたらということですね書き足したよと、まあ、これ以外にもその表だけで終わんなかったら裏とかにもね全然書いたりしますとでこれも一応どうしようかねよいしょこれもさそのヘリオスにさこう挟んだままにしとくとさどんどんどんどん埋もれていっちゃうからさちょっとこれもあれだねこっちにジョッタに貼っとくか。よし。ジョッタってここにやっとくか。ここにやったらね、嫌顔でも見るからね。このジョッタの部分はさ、せっかく何このクリスマスカードのこの可愛いやつがあるからさ、これをさ、なんていうの隠したくないので、なんで、これはこれでトゥードゥリストはね、ここにやっておこうかなと思います。あ、もしさ、なんか今、ボールペンで書いてるから、そのまますぐさ、書いてすぐピエってやっちゃったけど、例えば万年筆とかね、インクによっては乾きがね、遅い場合があるので、で、遅いとさ、こっちのね、裏側ってさ、結構こうナイロンみたいな生地なんで、多分、インクとか染みちゃうから、その十分にインクが乾いたかどうかを確認してから、ここにね、入れるようにしてみてくださいと。よし
。ということで、えー、今日もですね、なんともう35分ぐらい喋っておりますね。<笑>ということでね、今日も見てくださりありがとうございました。ではね、また明日お会いしましょう。じゃあ、バイチャー